ችግሮችን ያነሱ ሊኑና ከዚህ ሳንወጣ ከፈታው የተጠቃሚነት ጋር ተይዞ ችግሮች ነንበሩ የሚል ቅሬታ የሚያቀርባሉና ይሄ ጉዳይስ እንዴት ነው የታየው እነዚህ ባለፉት 15 አመታት የተቀናጀዳቸው ውጤቶች ህብረት ሰዋይ ለውጥ አምጥተዋል ብለን ስናይ ፍታዊነታቸውስ ምን ይመስላል የሚለው ጥያቄ በግምገማ ሰነዳችንም የተካተተ ነው የነበረው በውይይቱም በጥልቀት ተነስቷል እና ከፍታዊ ፍታዊ ተጠቃሚነት ሲባል ምን ማለት ነው የሚለው ማየት በጣም ጠቃሚ ነው ፍታዊ ተጠቃሚነት ሲባል በአካባቢ የሚነሳ ፍታዊ ተጠቃሚነት አለ ለምሳሌ በክልላችን ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች አሉና ፍታዊ ተጠቃሚ ናቸው ወይ የሚለው ነው አንዱ ሁለተኛ ከክል ክልልስ ፍታዊ ተጠቃሚነት አለ ወይ የሚለው ይነሳል ሌላው ከፍታዊ ተጠቃሚነት አኳያስ ታይ ደግሞ በየህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ተጠቃሚ ነው ወይ ለምሳሌ የሴቶች ተጠቃሚነት የወጣቶች ተጠቃሚነት የሌላው ህብረተሰብ የገጠሩ የከተማ በዚህ ነው ለናያው ምንችለውና በዚህ ተማልቶ ታይቷል ሲጀምር በዚህ ሂደት የመጡ እንግዲህ አላማችንና ስምርታችን ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በግልጽ እንደሚያስቀምጠው እና በኋላም በወጡ ፖሊሲዎች በግልጽ የተመለከተው ፈጣን ልማት ማምጣት አለብን ከዚህ ፈጣን ልማት ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን አለበት ይላል ይሄ ማለት ፍታዊ ተጠቃሚነትን ታساب ያደረገ ነው ማለት በዚህ ሂደት ከፍታዊ ተጠቃሚነት አቋያ የመጡ ጥርጥሩ ውጤቶች አሉ ለምሳሌ ፍታዊነት በገጠር በከተማ ብናይ ገጠሩን ነው ለማልማት ጥረት ያደረግ ነው አሁን በባለው ቁጥር ከ84 85 በመቶ የሚደርሰው የክልሉ ህዝብ በገጠር ሚኖር በገጠሩ ለማት መጣስነል በገጠሩ ጉልበትና መሬት ተጣምረው ነው ያመጡት ያው ህዝብ ፈፍታዊነት ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ታይ ተጠቃሚነት ማለት እኩል ተጠቃሚነት ማለት አይደል እኩል አንድ እኩል በሂሳብ ቁጥር እኩል ማለት አይደል እንደዬ ጥረቱ እንደዬ ላቡ የመጠቀም ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ በገጠር ይሄ ሁኔታ ነው የመጣውና በአብዛኛው ሲታይ በገጠር ፍታዊ ተጠቃሚነት መጥቷል ብለን እናያለን ይሄ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ግን ከቦታ ቦታ በመልካም ምድር ያቀማመጥ በእኛ ምህብት ስርጭት ውስንነት እንደ አካባቢው አግባብነት ያለው ያብት ስርጭት ውስንነት ጋር ተያይዞ ደሞ የገጠሙን ችግሮች አሉ ብለናል ለምሳሌ ኑሰድ ከደባርቅና ዳባት ጀምሮ ሰሜን ጎንደር እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ያለው መካከለኛው አማራ የሚባለው ደጋማው አካባቢ የወይና ደጋውና የቆላው በወይና ደጋው አካባቢ ያክል የመልማት እድል ላይ ችግር አለ ተፈጥሮ ያግሮ ኢኮሎጂ ሁኔታውን ሚስማማ የተሻሻሉ አሰራሮችና ቴክኖሎጂዎች አቀርቦ በማልማት በኩል ወይና ደጋና ለሰብል ልማት የተመቹ አካባቢዎችን ያክል በዛ ትዩ አድጓልን ለአን ይችላል እድገት አለ ግን በዛ ፍታዊነት አቋያ ሲታይ ተፈጥሮን የሚያመጣውን ተግዳሮት ተቋቁሞ ለውጥ የሚያመጣ ስራ በመስራት በኩል ችግሮች አጋጥመውናል ብለን እናያለን ይሄ ብቻ አይደለም ድርቅ በተደጋጋሚ የሚያጠቃቸው አካባቢዎች አሉ። የምስራቅ ሰሜን ጎንደርን ይዘን ዋግን ይዘን ሰሜን ወሎ ሸለቆን አድርገን እስከ ሚንጀር ሸንኮራ ሰሜን ሸዋ ድረስ እስከ ምንድርስና ያባይ ሸለቆን ማስከትሎ ያለው አካባቢ በዝናብ ጥረት የተጋለጠ። ለነዚህ አካባቢዎች በቂ የውሃ መሰነቅ ስራ ውሃን በመሰነቅ ነው ሰብል ሊለማም ይችላል ውሃን በመሰነቅ ነው ሰዓት አብት ለማት ሊስፋፋም ይችላል ለምሳሌ የተከዘ የተፋሰስ ከዛ ቆያ የምግብ ዋስትናንም የሚያረጋግጥ በዛ ድርጎ ዘላቂ ለማትንም የሚያመጣ ስራ በመስራት በኩል ችግር አጋጥሞናል ወይም ድክመት ነበር ብለን አይተናል ይሄ በተደጋጋሚ የታየ የመጣ ቢሆንም ችግሮች እንዳሉ አይተናል ለምሳሌ ዘንድሮ አስደንጋጭ ድርቅ በተከሰተበት ወቅት ሰፊ ንቅናቄ ያድርገው ውሃ ለማቆር ያደረግ ነው ሙከራ የሰጠን ትምርት አለ ባለፉት አመታት እንደዚህ እንደ ዘንድሮ ሰርተን ቢሆን ኖሮ ብዙ ውሃ ማቆራት ስራን ሰራ ነበር በዚህ ትዩ ብዙ ጸጋ በጎና ጽፍ እንችል ነበር የሚል እንደ ድክመት የተመለከተ ነው አለ ከክልል ክልስ ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚለውንም አይተናል 
ከክልል ክልል ያለው ሁኔታ ፍታው የሀብት ስርጭት አለው ይስንል ሀብት ሀብቶቹ ምንድናቸው የሚለው ነው ቀድመን ማየት ያለብን ሀብት በየክልሉ ያለው ሀብት ነው ትልቁ ሀብት የሀገራችን ፌደራል ያወቃቀር ጸጋዎቹ በየክልሉ ነው ያሉት ያንድ ሀገር እድገት ትልልቅ ጸጋ የሚባሉት ምንድናቸው መሬት ነው ጉልበት ነው የተፈጠሩ ሌሎች ጸጋዎችም እዚህ ውስጥ ይካተታሉ ከመሬት ጋር በውቀት ነው ወይም ብልህት የሚባለው ለናየው እንችላለንና ካፒታል ነው ይሄ ካፒታል ከተንንሽ እርሻ መሳሪያዎች ሊጀምር ይችላል እስከ ትልልቅ ትራክተሮች ጀምሮ ያለ የካፒታል ክምችት ነው እና ትልቁ ጸጋ ያለው በየክልሎች ነው ማለት ነው ያማራ ክልል የራሱ 21 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ አለው መልካ ምድራ ያቀማመጡ የፈቀደለት ሰፋፊ መሬት አለው ውሃ አለው ይሄ 21 ሚሊዮን ህዝብ ብልህት እና ዕውቀት አለው ካፒታል እንዳቀመዋለሁ ሊያርግም ይችላል ነው ይሄ ካፒታል ትልቁ ጸጋ ይሄ ነው የዓለም የድገት ፍልስፍናም ሲታይ በዚህ ጸጋ ነው የሚሄድ ትግራይ ክልልም ይሄ ጸጋ አለው አፋር ክልልም ይሄ ጸጋ አለው ሌላው ክልልም ይሄ ጸጋ አለው እና ትልቁ ጸጋ እዚህ ጋር ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ላይ የፍታዊነት ጉዳይ አይነሳም ባለው ጸጋ በፌደራል ያለው ያወቃቀሩ ባስቀመጠው ያለው ጸጋ ተመስርቶ የሚያለማ ነው ማለት ነው አንዱ ሁለተኛ ሀብት ፍታዊ ሀብት ክፍፍል እና ተጠቃሚነት የሚታየው የፌደራል ቡጀት ምን ይሃል ባግባቡ ለክልሎች ይደርሳል የሚል ነው እዚህ ላይ ያለው ሁኔታ በቀመር የሚተዳደር ቡጀት አለ በቀመር የሚደርሰው ክልሎች የሚደርሰው በቀመር የሚደርሰው ያው በፌደራል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት እና በፌደሬሽን ምክር ቤት በተለይ ፌደሬሽን ምክር ቤት በዝርዝር አይቶ በሚያቀርበው ሁኔታ ላይ ተመስጦ የሚካሄድ ቀመር ነው ሁሉም እዚህ ጋር ክርክር ያደጋል ሁሉም ፍላጎቱንና ያሉትን መስፈርቶች ይዞ የሚሄድበት ስለሆነ ብዙም እዚህ ላይ የፍትሃዊነት ጉዳይ የሚነሳበት አይደለም ሌላው የፍትሃዊነት ጥያቄ የሚነሳበት በአጠቃላይ የልማት ፕሮጀክቶች በፌደራል ደረጃ የሚተዳደሩ የልማት ፕሮጀክቶች ስርጭት እና ተጠቃሚነት ጉዳይ ላይ ነው እዚህ ላይ ያፈጻጸም ችግሮች የሚታዩበት ክፍተት አለ በአንዳንድ አካባቢ ጥሩ ይሄደበት በአንዳንድ አካባቢ ጥሩ ያልሆነበት ሁኔታ አለ ብለን እናያለ ለምሳሌ በጉርለት ካየናቸው ውስጥ መንገር ልማትን ነውሰድ የፌደራል የመንገር ስርጭት በስርጭት በቅ ደረጃ ጥሩ ሆኖ ሲያበቃ ባፈጻጸም የመጓተት በአማራ ክልል ያሉ አሁን በቅርብ በሰፊው መሰራት የጀመሩ አሉ አስፋልት መንገዶች አምናና ዘንድሮ ካምና በፊት ባለው አንድ ሁለት አመት ግን የመዘግየት እና የመጓተት ሁኔታ ጋር ታይዞ አንዱ አንድ አንድ አካባቢ የተሻለ ፕሮጀክቱ የተፈጸመባቸው ሲጠቀሙ ፕሮጀክቱ የተጓተተባቸው ደግሞ ያልተጠቀሙዋል ማለት በወቅቱ አገልግሎቱን ያላገኙዋል እንድንዚህ አይነት አንዱ አካባቢ በመሰረተ ልማት የተሻለ በመንገር ልማት ሲጠቀም አንዱ አንድ አካባቢ ደግሞ በመስኖ የተሻለ የሚጠቀምበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ካየን በጣና ተፋሰስ ዙሪያ ትልልቅ የመስኖ ፕሮጀክቶች አሉ በአማራ ክልል ፌደራል መንግስት የሚሰራቸው የቆጋ አለ ርብ መገጭ መገጭ ሰራባ እነዚህ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ናቸው ሀገር አቀፍ ፕሮጀክቶች ናቸው እንደነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ሌላ አካባቢ ያልተሰራ ሊሆን ይችላል አካባቢ ጸጋን ግምት ያስገባ ስለዚህ አንዱ አካ አንዱ አካባቢ አንድ ሌላ ነገር ጥሩ ይሰራል አንድ አንድ አካባቢ ላይ ይሰራ ይችላል ሌላ ጥሩ ነገር ደግሞ ይሰራል እንዲህ አይነት ሁኔታን አማልተን ካላየ ነው ባንዱ ቀድሞ ተሄዷልና አንዱ በልጧል ከዚህ በመነሳት ለነላን እችልም ሁሉን አማልተን በማየት ነው ይሁንና ግን በአፈጻጸም ደረጃ ከመንገር ለማት ጋር በተያዘ አንዱ የተሻለ እንት ሲል ሌላው የመጓተት ሁኔታዎች አሉ እነዚህ በስራቱ በአፈጻጸም ሂደት እየተሻሻሉ እየተገመገሙ እየተሻሻሉ መሄድ አለባቸው ብለን ያነሳናቸው አሉ በሌሎችም መስኮች እንደዚሁ በአካባቢም በክልሉ ውስጥ ባሉ በየአካባቢው እንደገና ደግሞ ከክልል ክልል የማመጣጠን ሂደቶች በአፈጻጸም ይታዩ በጥቅላላ ፍሬምወር በጥቅላላ አቅጣጫ ላይ ችግር ያለ መሰረታዊ ችግር ያለ በአፈጻጸም የሚታዩ ችግሮችን ነቅሶ ግን ማስተካከል ይገባል የሚለው ተስተውሏል ማለት ነው
እንግዲህ በአዴን ራሱን በጥልቀት ማደስ እንደሚገበው በኢሃዴግ ስራ አስፈጻሚና ምክር ቤቱ በተሰጡ መግለጫዎች ተጠቅሞልና ለዚህ መነሻ ምክንያቱም እንድንም ማለት ብቻለው አየይዞም የንቅናቄው መሰረተ የዋንኛ ባህሪው ምን እንደሆነ ይገልጻል በጥልቀት መታደስ በመንልበት ጊዜ ከልምዳችን እንደምንረዳው እና በሌላም አገር ያለው ተሞክሮ የሚያሳየው መሪዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ ደግሞ በስልጣን ላይ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የህزب አገልግሎት እንዲሰጡ ህزبአዊ ፍቃድ ያገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የሚያዋቀሩት መንግስት ህزبአዊ አገልግሎትን ህزبአዊ ኃላፊነታቸውን ለህزبአዊ አገልግሎት የማዋል ጉዳይ ነው ትልቁ ምሰሶ መሰረት ከዚህ በመነሳት በጥልቀት እንታደስ በመንልበት ጊዜ ጥሩ የታደሰው ንቅናቄ ባደረግንበት ወቅት 94 ወዲህ ባለፉት 13 አመታት ፈጣን ልማትና በዛ ፈጣን ልማት ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ መፍጠር እንደቻል እንታይቷል በሌላ አገላለጽ እንታደስ በጥልቀት ሲባል ያስተሳሰብ ችግሮችን አሰግደን ያፈጻጸም ችግሮችን አሰግደን መላቅ አልባችን ህዝብን ማገልገል ይሆን ማለት ነው በጥልቀት መታደስ ይባል ይሄን ባደረግንበት ወቅት ለውጥ እንዳመጣን አይተና ይሄን ማድረግ ደግሞ በጎደለን ወቅት ደግሞ ህዝብን ቅር የሚያሰኙ ተግባራት እንደፈጸም አይተና ቀድም በችግር የተቀስኳቸው ምርታማነትን አለማሳደግ የሥራጥነት ችግርን ተባብሮ ህዝቡ ጋር አለመፍታት የመሳሰሉት የመሳሰሉት ወክታይና መደበኛ ጥያቄዎችን በወቅቱ አለመፍታት ችግሮች እንዳሉ አውቀናል ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው የተባለ እንደሆነ በጥልቀት መታደስ ነው በጥልቀት መታደስ ማለ ምን ማለት ነው ህብረተሰብን የሚያስቀይቡ ህብረተሰብን የሚጎዱ አስተሳሰቦችን በማስወገድ ህብረተሰብን የሚጠቅሙ ህብረተሰብን የሚያስደስቱ ለማታዊ ዲሞክራሲያዊ ተግባራትን መፈጸም ማለት ከዚህ አኳያ ምንድነው ያደረግነ ያለነው አሁን ያደረግነ ያለነው በጥልቀት ለመታደስ ስካውን የነበሩንን ጥሩ ጥሩ በነበርን ጊዜ ያመጣናቸውን ጥሩ ነገሮች ይያየ ነው ስናጠፋ ደግሞ ያመጣናቸውን ጉዳቶች ይያየ ነው አነጻጽረ ስለዚህ ከዚህ ትምርት በመውሰድ ጥሩ ነገርን የማሳደግ ስራ መስራት አለብን የሚል ነውና ስተቶቻችንን ማረም በዚህ ስተቶቻችን በማረም ሂደት ውስጥ ህዝቡ በነቂስ እንዲሳተፍ ማድረግ እኛ ላይ የነውን ህዝቡ እንዲያሳየ ማድረግ ተባብረን ደሞ ወደ ለውጥ ንቅናቄ የመሄድ አስተሳሰብ ማለት ነው ተሐድሶ ንቅናቄ እናድርግ ይሄ በምን ይገለጻል ያን ነውና በተጨባጭ ወርዶ መሬት ላይ ችግሮችን በመፍታትና የህزبን ቅሬታዎች በማስተካከል በመቀየር ወደ ለውጦቹ መሰረት አድርጎ ህብረተሰቡ ከጎን በማሰለፍ የቀጣይ የለውጥ ንቅናቄን የማጠናከር ሐሳብ ነው እንግዲህ በግምጋማው እንደተገለጸው ዋናው ችግር የመንግስትን ስልጣን ለግል ጥቅም የሟል ጥገኛ መልካከቶችና ተግባራቶች መስፋፋታቸውና ይህ በባአዴን እንዴት ነው የሚታየው? እዚ ላይ እንግዲህ የሲጀምር በዚህ በግምጋማ አየ ነው በጥልቀት ከተመለከት ነው ውስጥ ህዝቡ ባለፈው በመርጫ 2007 በሙሉ ኦ የክልሉን ሆነ የፌደራል ወንበሮች ለባአዴን ነው የሰጠው በአማራ ክልል ሁኔታ ያን ነው ህብረተሰቡ ለባአዴን ድምጽ ሲሰጥ የመጡ ለውጦችን ታሳብ ያድርጎ ብዙ ቅሬታዎች ቢኖሩትም ቅሬታዎቹ ሊፈቱ ይችላሉ ሚል ተስፋ በመያዝ ነው የነበረው በዚሁ መንፈስ ሲሄድ ወደ ኋላ ወደ ኋላ እነዚህ ችግሮች ሳይፈቱ የመቅረት አዝማም ያሲያይ ሲታይ ቅሬታ አሳድሯል ድርጅታችንም ከዚህ በመነሳት ሁኔታዎችን ፈትሿል እና ስልጣንን ትክለኛ ህዝብ 
መገልገያ መሳሪያ ባረግንበት ወቅት ውጤት አመጥ ተንሳለ ስልጣነን ለህዝብ መገልገያ መሳሪያ ማድረግ ሲያቀተን ወይ ምዛሌ ጉርለቶች ሲፈጸሙ ጥፋት እንደፈጸሙ ከታዬ እነዚህ ሁነኛ መገለጫዎች ምንድናቸው የሚለውን ተመልክቷል አንደኛው ከትንንሽ ገጸ በረከት አንስቶ እስከ ከፍ ከፍ ያሉ የኮራፕሽን ወይም ደግሞ የሙስና ተግባራት አሉና መፈተሽ ያለባቸው ምን ይሄን በሐሳብ ደረጃ ተግባብቶበታል በግምገማ ደረጃ ማን ምን አለው የሚለው ወደታችም ወደ ጎን መፈተሽ ያለበት ወደታችም ወደ ጎን ማለት ምን ማለት ነው ወደታችም ወደ ጎን ማለት ለምሳሌ አንድ የመንግስት ሐላፊ ሲጠየቅ እኔ ምንም የመንግስት ሀብታል ወሰድኩም ሊል ይችላል በልጆቹ ምን አለ በወንድሞቹ ምን አለ በህቶቹ ምን አለ በወላጆቹ ምን አለ የሚለውን ጭምር ግራ እናቀኝ በመፈተሽ ጭምር በደም በመረጋጋት አለበትና በሙስና የሚገለጸው ሐላፊነትን ስልጣንን ለግል ሀብት ማካበጫ የማድረግ ሁኔታ እንደ አንድ መገለጫ መታየት አለበት ብለናል ይሄ ግምገማው እየቀጠለ ነው በቀጣይ ይይሁላችንም ይስናገል ላይ ሲቀርባል አንደኛው አንደኛው ጉዳይ ሁለተኛው በሐላፊነት ለመቆየት ባለ ፍላጎት የሚገለጽ ሐላፊነትን የመጠበቅ ውጤታማ ስራ ሳይሰሩ ግን በተለያዩ መመሪያዎች በመሆኖች እየታጠሩ ውጤታማ አገልግሎት አለመስጠት ነው ሐላፊነቱን ተይዟል ግን ያ ሐላፊነት ሊሰራበት ነው ሐላፊነቱን እንደ እንዳይሰራ ደግሞ ተጠያቂነት ይመጣን ብሎ ሊፈራ ይችላል ያ ሐላፊ ዝም ብሎ አገልግሎት ሳይሰጥ እንደነገሩ የሚቀጥልበት ሁኔታ አለ እና ሁለተኛው መገለጫ በቂ አገልግሎት ሳይሰጡ የመቆየት አመለካከት የሚል ነው እንደ ሁለተኛ የተመለከተ ነው እንደ ሁለተኛ መገለጫ ከዚህ ከሐላፊነቱን ባገባዋ ለመወጣትና ለግል ጥቅም ማዋል የሚለው በቂ አገልግሎት ሳይሰጡ ግን በስልጣን በመቆየት የሚገለጽ በሐላፊነት በመቆየት የሚገለጽ መገለጫ ድርገን ነው የተመለከተ ነው ሶስተኛው መገለጫ መርሆች አሉ የምን መርሆች እንደ ተፈጥሮ ህግም ሊታዩ ይችላሉ ለምሳሌ ሰው ሐላፊነት ሲይዝ የህዝብን ችግር ሊፈታ ነው ይሄ መርሆ ነው የህዝብ ችግር ካልፈታ ሐላፊነት ማያዝ አያስፈልገው መርሆ ላይ ቆሞ እኔ የተሰየሙት የህዝብን ችግር ሊፈታ ነው በሚል ጥብቅ መርሆ ከዚህ ግራ እናቀኛሉ የተዛቡ ነገሮችን እየታገሉ ያስተካከሉ ህዝቡን ያሳተፉ መሄር ሲገባ ከዚህ አፈነገጡና መርሄልሽ እንቅስቀሴዎች መርሄልሽ ሐሳቦችን በመያዝ ያልተገባ ድጋፍና ጥቅም ለማግኘት የሚደረግ ንቅናቄ እንደ ሶስተኛ እንደ ሶስተኛ መገለጫ አድርገን ተመልክተናል ሌላው መገለጫ አድርገን የተመለከተ ሐላፊነትን በብቃት አለመወጣት ሲባል ስራ ለመስራት ዲሞክራሲያዊ አያያዝ ይጠይቃል ለምሳሌ ባለ ጉዳይ ሲመጣ በአግባቡ ከማስተናገድ ጥሩ ገጽታ ከማሳየት ይጀምራል ዲሞክራሲ አያያዝ በትክክለኛ እና በአግባቡ ማስተናገድ የመሳሰሉትም ማካተት አለበት እዚ ላይ የነበሩ ችግሮች ወይም ዲሞክራሲ ያልሆኑ አያያዞች የታዩበትና ህዝብን ያስከፉበት ባህሪ ያለ ብለን ይሄም እንደ አንድ መገለጫ ሐላፊነትን በብቃት አለመወጣት ብለን አስቀምጠናል ሌላው መገለጫ ያስቀምጠነው ብዙሃነትን የሚያስተና የማያስተናግድ አተያ የሚል የኛ ገሬ ብዙሃነት አገር ነው ብዙሃነት ማለት ብዙ ብሄር ብሄረ ሰዎች የሚኖሩበት ነው ብዙ ሃይማኖቶች የሚኖሩበት ነው ብዙ ሃይማኖቶች ያሉበት ነው እና ብዙሃነት አለን ብዙሃነታችን መታደል ነው ትልቅ እድል ነው ግን ይሄ ብዙሃነት ደግሞ በአግባቡ መስተናገድ አለበት በአግባቡ ካልተስተናገደ ፈተናም ነው አንዱ ተጠቅም ያለው ይላል ሌላው ቅር ሊሰኝ ይችላል ለአረዳድም መዛነፍ የተጋለጠ ነገር ነው እዚህ ላይ ያለው ስለዚህ ብዙሃነታችንን በአግባቡና በፍትሃዊነት የማያገለግል ከዚህ ጋር የሚያያዝ ሐላፊነትን በብቃት ያለመወጣት ድክመት ነው ይሄ በሌላ አገላለጽ ትምክት አስተሳሰብ እና በተወሰደ ደረጃ ጠባብነት በክላችን አንድ አንድ አካባቢዎች እና የሃይማኖት አክራሪነት ጋር የተያያዙ ናቸው ዋናው የትምክት አስተሳሰብና ተግባር ነው እዚህ ላይ አንድ አንድ ወገኖች 
የየቱም ከተስተሳሰብና ተግባር በመንልበት ወቅት ከሰፊው ህዝብ ጋር ላይ ያይዙት ይሞክራሉ። የቱም ከተስተሳሰብና ተግባር ከሰፊው ያማራ ህዝብ ጋር 5 ሳንቲም ግንኙነት የለው። የቱም ከተስተሳሰብና ተግባር በዚህ እንጠቀማለን የሚሉ በሃላፊነት ያሉ የቆዩ የተለያዩ ኃይሎች እንደ ጥቅም ማራመጃ በሽፋንነት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው። ከዚህ የቱም ከተስተሳሰብና ተግባር ሰፊው አማራ ህዝብ ሆነ ያገራችን ህዝብ ተጠቅሞ ያውቁ። በመሰረቱ በደንብ ከታየም ትምክት ያማራ ክል ህዝቦች በተለይ ሰፊው አማራ ህዝብ ታሪካዊ ወቅታዊ የከጣይም ጥላት ነው። እዚህ ላይ ይህን ስንል ምን ማለታችን ነው? ትምክት ከታሪክ አቋየ በወቅቱ የነበሩ ገጆች የቆዩ ገጆች ያማራ ህዝብ እንዳይታገላቸው ሰፊ ያማራ ህዝብ እንዳይታገላቸው በመሸፈኛነት በወቅቱ እንዳይታገላቸው ጊዜ እንዲያገኙ ተጠቅመውበት እኛ ያንተ ነን ይላል ይሄ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ብሄር ብሄረ ሰዎች ዘንድ ሰፊ ያማራ ህዝብ የተጠቀመ መስሎት በጥርጣሬ እንዲታይ ያድርጎታል ያማራ ህዝብ ይሄ ከታሪክ ካዩ ጥላት እንደታቋየ ሲታይ በወቅታዊነት ማሁን ያየን እንደሆነ አገራችን የብዛሃነት አገር ሰፊ ያማራ ህዝብ በብዛሃነት በጋራ መጠቀም ነው የሚፈልገው ይሄን ከጥንት እስካሁን አሳይቷል በጋራ በመከባበርና በመቻቻል መኖር እንደሚፈልግ ከጥንት እስካሁን አሳይቷል አሁንም በዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት የሚሄድ መንፈስ ያለው ህዝብ ነው የሆነው ሳለ ግን አሁንም በተለያዩ ቅሬታዎችና የመረጃ እጦቶች ሰበብ በማድረግና በመተገና አድርጎ ሰፊ ያማራ ህዝብ እንደተጎዳ አድርጎ በመቀስቀስና እንት በማድረግ ህዝብን ከህዝብ የማጋጨት ስራ ይሰራል ስለዚህ አሁን ወክታይ ጥላት ነው ማለት ነው። ይሄ በሌሎች ብሄር ብሄረ ሰዎችም ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታይ ያደርጋል በጋራ መኖርን ይጎዳል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከወደፊት ማቋያን ነው መገንባት የፈልግ ነው አገር ምንድነው። ሁሉም ብሄር ብሄረ ሰዎች በመፈቃቀር ላይ ተመሰረተ ዲሞክራሲ አንድነት የሚገነቡባት አገር ነው። ሰፊ ያማራ ህዝብም እስካሁን ባለፉት አመታት በአገር ግንባታ ላይ እንደተጫወተው ሚና ሁሉ በዲሞክራሲ የብሄርተኝነት መንፈስ እና አስተሳሰብ ውስጥ ሆኖ ራሱን ይያለማ የሌሎችንም ለማት የራሱ ለማት አድርጎ የሌሎችንም ድርገት የራሱ ድርገት አድርጎ አንድ ኢኮኖሚና አንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን ሁነኛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል حزب ነው ይሄንም ያደረገ ነው አሁን እዚህ ያለ ላይ ጎታች አስተሳሰቦች ለማስገባት የሚሞክሩ ኃይሎችን ካልሞገታቸውና ዲሞክራሲ አስተሳሰብ እየፋፋ ካል ሄደ በአጠቅላላ ዲሞክራሲ አንድነታችን ላይ ጥላ ያጥላል ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ትምክት አስተሳሰብ የገጆች አስተሳሰብ ነው ኋላ ቀር አስተሳሰብ ነው ከሰፊ ያማራ ህዝብ ጋር ግንኙነት የሌለው አስተሳሰብ ነው የማይጠቅም አስተሳሰብ ነው ሰፊው ህዝብ ይሄን በብቃ ታግሎ በማስወገድ በዚህ ዙሪያ የተሰለፉና በዚህ እንጠቀማለን ያለው ኃይሎችም በመሞገት መሄድ ሲገባው እዚህ አካባቢ አመራሩ አመራሩ ይሄን አመለካከት በቀኝም በሆነ በግራ በተለያየ አግባብ ሲስተዋልበት ሲጋራው ተስተውሏል ይሄም አንድ መገለጫ ነው የሚለው በእነዚህ መገለጫዎች ላይ ተመስርቶ የሚታዩ ችግሮች በማስወገድ ስልጣን ወይም حزب አይ ሐላፊነት ለህزب ጥቅም ማራመጃና መገልገያ የሚሆንበት ሁኔታ መፍጠር አለብን የሚል ነው መገለጫዎቹን ቆጥሮ አስቀምጦ ከመፍቴዎቹ ጋር ነው ያስቀምጠው ብዙ እስኪ ምን ያክል ነው ተግባራዊነቱ በአደን ያካሄደ ያለው በጥልቀት የመታደስ ንቅናቄ ሆነ እንዳገራ አቀፍ የታሰበው ማለት ተግባራዊ የሆነ ያለው የለውጥ ንቅናቄ በጥልቀት እንታደስ የሚለው ንቅናቄ ምን ያህል ስኬታማ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ትክለኛ ነው በአደኖች ይሄን ምናየው ችግር በገጠመን ወቅት ያለፈንበትን ሂደት በመመርመር ነው ይሄ በጥልቀት የመታደስ ሁኔታ እንደሚሳካ እርግጠኞች ምን ሆኖ በአደን በታሪኩ በህዝባዊ ወገንተኝነትና በጽናት በማለፍ የሚታወቅ ድርጅት ነው 
ሲመሰረት አንስቶ ፈተና የተሞላው በህይወት ያለፈ ድርጅት ነው ከታሪክና ከአለፍንበት ህይወት እንደምንረዳው ድርጅታችን ሲመሰረት የአምባገነን ስራቶች የበላይነት በከፍተኛ ደረጃ የነገሰበት ወቅት ነበር ድርግን ታግሎ ማችነፍ ተራራን በገመድ መጎተት ነው የሚል ተስፋ አቆራጭነት የነገሰበት ወቅት ነበር በአዲን ያኔ ህዝባ ያላማ ስካለ ድረስና ጽናት ስካለ ድረስ ያንባገነኖች የበላይነት ጊዜያዊ ነው ታግሎ ማችነፍ ይቻላል የሚል ጽናት አንግቦ የታገለ ድርጅት ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን በሂደቱም ከፍተኛው ጣውረድ ያጋጠመ ይሄ ድርጅት ነው ከውስጥም ከውጭ ከውስጥ ባባላትና በመራሮቹ መካከል ብዙ ጣውረድ እየገጠመ ከውጭም እጥላት አይል ብዙ ያንገላታው ግን በህዝባዊ ወገንተኝነትና በጽናት ታግሎ ያለፈ ድርጅት ነው ልምድ ያለው ድርጅት ነው ችግሮችን በብቃት ሞግቶ የማለፍ ብቃት ያለው ድርጅት ነው ባዲ ተመክሮ ያለው ድርጅት ነው አንዱ ሁነኛ ነገር ይሄ ነው ዋቢያችን ሁለተኛው በጥልቀት ለመታደስ ዋቢ ምናደርገው በ በ83 384 የተካደው የመጀመሪያ ዙር አገራዊ ተሐድሶ እና አገራዊ የለው ጥንቅናቄ ሐሳብ ነው ያኔ እንዳገርም እንደ ክልልም ብዙ ችግሮች ነበሩ አሁን የሚታዩ አይነት ችግሮች ነበሩ ነዚህን በብቃት ታግሎ በማለፍ ባለፉት 15 አመታት ትልልቅ ውጤቶች እና ትልልቅ አቅሞች የገነባ ድርጅት ነው ከዛ በኋላም በየወቅቱ ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሞታል እነዛን ችግሮች እየገመገመ እያየመጣል እና አሁን በጥልቀት የመታደስ እቅዳችን ይስተካል ምንለው በአዴን እንደ ያደግም ራሱን በራሱ የማረም ችሎታና ብቃት ያለው ድርጅት የመሆኑ ጉዳይ ነው ስለዚህ ዋስትናችን ዋቢ ምናቀርበው ይሄን ነው አንዱ ምክንያት ሁለተኛ አሁን በተጨባጭ በጥልቀት ሁኔታዎችን እየገመገም ነው መሆናችን ነው ችግሮቹና መፍትሄዎችን በአግባቡ የቀመረ ሰነድ ይዘንቀርባናል በዚህ አማራሩ በጥልቀት እየተዋየ ነው ችግሮችን ለመፍታት ቁጥረኝ ቁርጠኝነት ያነገበ ነው ወደ ታችኛው አማራርም ይወረደ ነው ወደ መላህ ህዝቡ ይሄዳል ስለዚህ ድርጅቱ ንቅናቄው ለኩ ሶታል ባባላቱ ይሞቃል በመላህ ህዝቡ ደግሞ ይበለጠ ይግላል የለውጥ ንቅናቄው የለውጥ ግለቱ መልሶ ደግሞ ድርጅቱን ያጠናከረው በዚህ መመጋገብ ይሄዳል ነው ይሄን ስናደርግ ከየት ነው ምንጀምረው ምንጀምረው ወክታዊ ችግሮችን ከማስተካከል አሁን አንገብጋብ የሆኑ ህዝብ ችግሮች ምንድን ናቸው ስም ልንፈታቸው ሲገባ በወቅቱ ያልፈታናቸው እለታዊ የሚፈቱ ችግሮች በመካከለኛ ጊዜ የሚፈቱ ችግሮች ብለን ቆጥረን ህዝቡ ጋር በመመካከር ይመፍታል እነዚህ ሙከራዎች አልነበሩም ለማለት አይደለም ግን አጥጋቢ አይደለም ነው ህዝቡ ይያነሳ ያለ አጥጋቢ በሚሆንበት ደረጃ ህዝቡን ያሳተፍ ንፈታቸዋለን ነው ስለዚህ መተማመኛችን ምንድነው ያለፈው ታሪካችን አሁን በተጨባጭ ያሳየነው ቁርጠኝነት ከዚህ በላይ ደግሞ ህዝቡ በጉጉት የሚጠብቀው በመሆኑ ንቁ ተሳትፎ እየመጣ ሲሄድ ግለቱ እየጨመረ እየጨመረ እየተመጋገበ ይሄዳል በሚል መተማመን ነው ምን ሄደው በንቀናቂው ጉዞ ውስጥ የሌሎች ባለድርሻ አካላት ሚናስ እንዴት ነው የሚታየው ድርጅቱ ንቀናቂውን ጀምሯል ንቀናቂው በጥልቀት የመታደስ ንቀናቂው ጀምረው በማከላይ ኮሚቴው ነው አጥሎ ደሞ ቀድም ደተቀስኩት በመካከለኛና በከፍተኛ አመራር ክልል በሚታዩት ከወረዳ እስከ ዞን ባሉት ኃይሎች ነው የጀመረው ይሄን ቅናቄ ወደ መላባላት ይወርዳል ይሄ ብቻ ሳይሆን ወደ መንግስት ሰራተኞች እና ተጓዳኝ ተቋማሪዎች እንደዚህ ይቀርባል በዋነኛነት ደግሞ ዋናው የለውጡ ባለቤትና የለውጡ ተባቂ የሆኖ የከተማውና የገጠር ህዝብ በአግባቡ ተቀምሮ ይወርዳል ስለዚህ ባለድርሻ አካላት አባላት ድርጅታቸው ታድሶ የነሱም ሆነ ያገራቸው የክልላቸው ራይ የህዝባቸው ራይ እንዲሳካ 
ችግሮቹን ፈልፍሎ በማውጣት የመፍቴ ትግሉ ላይ የበኩላቸውን ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ ይጣበቃል በመጣገር ችግሮቹን ፈልፍሎ በመውጣትና በማስተካከል ሚና ይጫወታሉ ሌላ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው የመንግስት ሰራተኞች ባካሃዱት ከፍተኛ ግብግብ ክልላችን በከፍተኛ ለውጥ ጎዳና እንዲሄድ ገንቢ ሚና ተጫውተዋል የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች ሚና የመምህራን ሚና የጤና ባለሙያዎች ሚና የሁሉም ተቋማት ሚና ባይታከልበትና ወይንም ደግሞ ቁልፍ ሚና ባይጫወቱ ኖሮ ክልላችን አሁን የተቀዳጃቸው ድሎች እና ውጤቶች ለማቶች አያገኙም ነበር ስለዚህ ሚናቸው ትልቅ ነው አሁን ድርጅታችን ድክመቶቹን ፈልፍሎ ለይቶ ለመታረም ለማስተካከል ለውጥ ለማምጣት ተዘጋጅቷል ስለሆነ መላ ሲቪል ሰርቪሱ መላ የክላችን ተቋማት ሰራተኞች የለውጥ ንቅናቄውን በማጠናከር ድክመቶችን ፈልፍሎ አውጥቶ በመታገልና በማስተካከል ለለውጥ እንዲተጉና በተስማማንበት ደረጃና ከዛም በላይ ለውጥ ለማምጣት ህዝባችንን ለማርካት በሂደቱ እነሱ እንዲጠቀሙና እንዲረኩ በሚያረኩ ሁኔታ እንዲነቃነቁ እንጠብቃለን በዋናነት ደግሞ የለውጡ ባለቤት መላ ህዝብ ነው በገጠርና በከተማ እስካሁን የመጡ መልካም አፈጻጸሞች በመልካም አስተሳሰብ የተመሩ ካስተ ባስተ በመልካም አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን ለተግባር ባለ ቁርጠኝነት የመጡ በጣም ራትግል የመጡ ናቸው ስለዚህ የለውጡ ማከለ የሆነው ድርጅትና መንግስት የለውጡ አንኛ ባለቤትና ተነቃናቂ የሆነው መላው ህዝብ የለውጡ ጉዞ እንዲ እንዲፋጠን ድክመቶች እንዲታረሙ በቆራጥነት በሐላፊነት መንፈስ በድገት መንፈስ በለውጥ መንፈስ እንዲነቃነቅና ስተተኞችን ፊልፊት በማረምና በማስተካከል ህዝባዊ አገልግሎታችን ላይ ወደፊት እንድናመራመድ በህዝባዊ አገልግሎታችን ጸንተን እንድንቀጥል የግፊት ኃይሉን ለማታዊና ዲሞክራሲ የሆነ አግባብ በአርቆ አስተዋይነትና በበሰለ አግባብ በቆዮ የትግልምዱ ሰፊ አማራ ህዝብ ሰፊ የትግልምድ ያለው ህዝብ ነው ስለዚህ ይሄን የትግልምዱ ከአርቆ አሳቢነትና ከበሰለ አስተሳሰብ ጋር በማከል ኮትኩቶ ያሳደገው ድርጅት አሁንም ጠንካራ ድርጅት እንደሆነለት በትጋት እንዲሰራ ነው በዚህ አጋጣሚ እንደ ትልቅ ባለድርሻ ኃይል ጥሪያችንን ማስተላለፍ ምፈልጉ በመጨረሻም ለማጠቃለል ያክል ስለዚህ አሁን ህዝቡ ከንቀናቂው ምን ይጠብቅ ከላይ እስከታች በገለስኳቸው ጭብጦች ለማማላከት ሞክር ያለው ድርጅቱ እስካሁን የመጡ ለውጦቹን የሚኩራራባቸው ሳይሆን ለቀጣይ የለውጥ ንቅናቄ እንዳቀም የሚያስዳቸው ናቸው መላ ህዝቡ ደግሞ እስካሁን የመጡ ለውጦችን በለውጥነታቸው ወስዶ ግን ደግሞ በፍጥነትም በጥራትም እንዲያድጉ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄን ግምት ያስገባ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይሄን ግምት ያስገባ በጋራ የልማት ኃይሎች ብለን እናዚ ደግሞ በተደረጀ የልማት የዲሞክራሲ የሰላም ሰራዊት ብለን በጋራ ተነቃንቀለውት እንምጣ ባልነው መንፈስ በጋራ ተጋግዘን ክልላችንን እንድናሳድግ አብሮነታችንን አገራዊ አብሮነታችንን ክልላዊም አብሮነታችንን የሚያጠናክሩ የሰላም ጉዞን የማሳደግ የህገበላይነትን የማስፈን የማህበራዊ ልማትን የማፋጠን የኢኮኖሚ ልማትን የማፋጠን የመሰረተ ልማትን የማፋጠን እና የዲሞክራሲ ግንባታችን የመልካም አስተዳደር ሂደታችንን የማፋጠንና በተጨባጭ ለውጥ ላይ የተመሰረተ ተስፋ በዛ ተስፋ ላይ የተመሰረተ ተግባራዊ ጥረት ተመጋግቦ መሄድ አለባቸው ስለዚህ ደግሞ ጅለጅ ተያይዘን እንረባረብ የሚል ነው 
ማስተላለፍ ፈልጋ የባዓዴን ማካለይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊና የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አለምነሁ መኮንን እዚህ ባህር ዳር ስቱዲዮ በመገኘት ለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ ነው ማመሰግኖ ተመልካቾቻችን አንዴ እስመስገዋን ስራተና ያለ ማዕከላዊ ጽፈት ቤት ሐላፊና የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አለምኖ መኮንን ኢቢሲ ስቱዲዮ ባህር ዳር በመገኘት ለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ ነው ማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ